estamos en un momento de crisis en el mundo y en nuestro país, Argentina, más aún. Y en nuestra región no menos, ¿eh? Latinoamérica y todo lo que se implica, los países en, en vía de desarrollo también están en un momento muy crítico. ¿eh? Para, para las personas quizás esto implica un desafío adicional que es cómo estar bien dentro de un momento crítico porque la crisis de afuera repercute en una crisis interna. Uh -huh. Eso, ahí podríamos tener una pregunta, si, si siempre una crisis externa repercute en una crisis interna. Y en todo caso, ¿cómo poder estar bien en la situación? Incluso, quizás cabe la pregunta de cómo poder ser feliz dentro de esa crisis, porque decimos a veces que te fui a la mierda. No. Y te ser feliz, vete. Qué pedo. Vete, vete, te puedo vete. Qué A ver. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una crisis? Vamos a, vamos a poder precisar a ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, en principio, hablamos de un momento turbulento. En esto estamos de acuerdo, ¿no? Y en medio de una turbulencia, cuando la turbulencia es grande y es importante, este, es muy difícil pensar de verdad en términos de ser feliz o no. Si nosotros definimos la felicidad como la certeza de estar en el camino correcto, como la convicción de que estás recorriendo tu camino en dirección a tu rumbo elegido, o que estás cuidando tu sentido de vida, en un momento turbulento, de verdad que es muy difícil saber si estás pudiendo ocuparte de conservar el rumbo, ¿no? mm. me parece. Por lo tanto, quizás el momento de la crisis... Pero, pero, perdón, ahí me parece que hay algo interesante en lo que decís, que es, yo por lo menos, si lo pienso rápidamente, pienso, no, dentro de una crisis no, no puedo ser feliz, digamos así, porque no la estoy pasando bien. Uh -huh. Pero desde esta otra definición de felicidad, de que la felicidad tiene que ver con estar en el camino y en el rumbo correcto, no debería depender de si en el momento la estoy pasando bien o no. Pero ahora me dices otra cosa, que es, claro, en la crisis no puedo determinar cuál es mi rumbo. Porque no la estoy pasando mal, simplemente no estoy pudiendo ocuparme de, de evaluar mi rumbo, porque la turbulencia hace que mi, mi brújula se estén girando locamente. Es decir... Desde, lo, desde, desde mi concepto de la crisis, hay que entender esto para entender lo demás. Crisis no es un problema. Una crisis no es un problema. Una crisis es un cambio de paradigmas. Una crisis es todo lo que hasta entonces, lo que hasta acá era válido, genuino y confiable, ahora no es más ni válido, ni genuino, ni confiable, ni perdurable. Sí. Lo que funcionaba no está funcionando ahora. Y posiblemente no funcione. No vaya a funcionar más. Exactamente. Y entonces eso implica que tengo que volver a redefinir mis paradigmas, que tengo que volver a definir mis, mis actitudes, que tengo que tomar nuevas decisiones. De hecho, eh, la palabra crisis en griego viene de criptos, y criptos quiere decir decisión. Una crisis no es un momento de encontrar soluciones, es un momento de tomar decisiones, eso es lo que dice la, la etimología de la palabra. Es un momento de decidir, de decidir. Para los que trabajan en el tema sociológico, una crisis básicamente no se resuelve. La crisis pasa, pero no se resuelve. La manera en la cual se pasa de la crisis a lo que sigue es si puedo transformar la crisis en un problema. Si puedo transformar mi vivencia de la crisis en un problema, entonces ahora quizás pueda ocuparme de ver cómo hago para resolver ese problema. Pero no puedo resolver la crisis. La crisis se disuelve se cuando tomo las decisiones y se atraviesa. Pero no es un problema. Es un momento de decisión. Bueno, y esto me parece que también nos, nos puede ayudar porque si no es un problema, uh -huh. es una especie de caos. Muy bien. No hay una dirección, no hay un orden. Me gusta. ¿Cómo podemos establecer un rumbo Muy bien. en el medio de un caos? O definir porque, un problema en medio de un caos. Primero hay que ordenar. Muy bien. Cuando vos decís transformarlo en un problema. Una vez que lo he transformado en un problema, ahora sí puedo definir un rumbo. Y Muy puedo bien. encaminarme en ese rumbo Y si me encamino adecuadamente Próximamente puedo tener esta sensación De felicidad en el sentido de Tranquilidad, de calma De paz interior que vos decís habitualmente Ok Entonces podemos decir la felicidad del, Dentro de una crisis no responde a, a puedo No haber resuelto el problema aún Pero puedo sentir esa felicidad Porque estoy encaminado Hacia eso, estoy haciendo Cosas para ir En un rumbo adecuado 
Mira, tanto es así, ahora que decís esto, socio, tanto es así que cuando uno lee un poquitito de mitología griega, digamos, mm. en el principio, lo primero que hay en mitología griega, antes de los dioses, antes del Olimpo, antes de los gigantes y antes de Cronos, antes de antes de antes, lo primero que existe es el caos. Todo lo que existe, la tierra, los dioses, los humanos y todo lo que hay en, en, en el mundo y en el universo, para la mitología griega, empieza en el caos. El caos como generador de todo lo que sigue. ¿no? Y quizás cada crisis sea en sí un caos generadora de todo lo que sigue. Me surgen dos preguntas. Bueno, una es, transformar una crisis en un problema tiene que ver con identificar qué es lo que ya no funciona. ¿Te parece que si yo logro identificar qué es lo que ya no funciona, entonces podré transformar la crisis en un problema? ¿Contesto a eso? Bueno, sí, dale, si puedes. Si puedo, yo diría, transformar en un problema significa saber qué es lo que ha cambiado, mm. dónde me afecta, cómo me molesta. ¿Y por qué eso representa un problema? Para después poder solucionarlo. Sí. Y la otra pregunta es, a veces yo encuentro que el, lo que ha cambiado es de afuera. Es externo a mí. Esto, como decíamos al principio, repercute. Esta crisis externa repercute en mí. Uh -huh. Pero pareciera en principio como que lo que genera la dificultad, lo que genera la crisis, no depende de mí. Entonces, ¿cómo puedo...? resolver esta situación. Bueno, otra vez lo mismo. Eh, esto es absolutamente cierto lo que decís, pero tengo que empezar a pensar en cómo hacer para volver un problema. ¿Cuál mm. es el problema en que algo esté caótico allá afuera? ¿Cuál es el problema en que los paradigmas hayan cambiado? ¿Cuál es el problema de que las cosas ya no funcionen como funcionaban y que sean diferentes? Respuesta, que yo no sé cómo actuar. Esto me conecta con la impotencia, o me conecta con la incertidumbre, o me conecta con el desamparo o me conecta con la indefensión. Son las cuatro cosas que yo temo y que me angustian y con las cuales no puedo lidiar. Y entonces el problema es ver cómo transformo esa realidad en todo caso o qué voy a hacer con esa realidad. Voy a sentarme a esperar que pase, que también es una decisión. Voy a actuar en consecuencia para cambiarlo. Voy a aprender a soportar esa decisión fortaleciéndome yo. digamos ¿Qué es lo que yo voy a hacer con esta situación caótica en el afuera? ¿No? Y en general esa es la, la gran pregunta que hay que hacerse. Además de atravesar la crisis, ¿cuáles son las decisiones? Es de suponer que nadie debería entrar en, una, en crisis y salir de esa crisis igual que como entró. Porque si así fuera, entonces estaría preparado para que le vuelva a pasar. Sí, me quedé pensando en todo esto que decías en un momento, en un, algo que yo creo, creo que tuvo un momento crítico el año pasado, en, en determinado momento, y que una vez más o menos definí cuál era el rumbo por el cual esta situación en algún momento se iba a terminar acomodando, había todo un tiempo claro. de vivir esa turbulencia. Uh -huh. y pensaba que también hay que buscar algunas eh, unas cuestiones para atravesar ese tiempo. Porque como dijiste, no se resuelve, se atraviesa. Una claro. Se pasa por ahí, se pasa por ahí. Y me acuerdo, para mí por lo menos fue muy importante encontrar algunos recursos internos y externos que yo tenía y de los que estaba seguro, que sabía que eso estaba más allá de todo el momento crítico. Muy bien, recursos. Uno de esos, por ejemplo, fue la amistad. Ciertos amigos que yo sabía que estaban y... No solo aferrarse en el sentido de, bueno, ir y contarle el problema no, no, a los amigos, presencia. sino la presencia, compartir tiempo con los amigos. Recuerdo de muchos, muchos cafés este, con amigos en ese tiempo. No porque fuéramos a hablar del problema de mi crisis, sí, sino entiendo, que estar no, en eso... No se trata de ir a contarle el problema para que te traiga para la que te lo resuelva, sino que... Eh, compartir. Tomar, sí, compartir y que eso tome más presencia en nuestra vida en esos momentos críticos. Uh -huh. Que si podríamos hacer esas cuestiones de aferrarnos y, y, y darle más predominancia y más lugar a esas cuestiones, que tal vez son cuestiones más sencillas, como esto que estoy diciendo de la mitad, que es enormemente valiosa, pero, pero por ahí simple, por ahí podemos atravesar las crisis mejor. Muy bien, pero para esto habría que tener claro cuáles son los recursos con los que uno cuenta, que no es un tema uh -huh. menor, ¿no? Quiero decir, los amigos, por supuesto, la familia. Claro, por supuesto. 
y mis propios recursos internos, como no sé, mi disposición a trabajar, por ejemplo. Sí, y tu, no el trabajo que es externo, sino mi disposición. Y tu capacidad de trabajo. Sí. Y tu experiencia, y lo que aprendiste, y lo que sabes. Y también, ¿por qué no decirlo? no Tus ahorros, mm. que te permiten de alguna manera cierto margen de seguridad en este momento de la crisis, y también tus, tus previsiones de cómo vos ves el futuro, de alguna forma, y, y, y también esta capacidad de aprender, que quizás sepas que tenés o quizás no sepas que tenés, de aprender nuevas cosas, digamos, ¿no? Tu capacidad para reinventarte, como se dice ahora, ¿no? Me parece que todo esto son recursos que uno tiene que tener en cuenta. Pero y entonces, si uno tiene en cuenta esto, ¿por qué se asusta? Los chinos dicen que la palabra crisis está compuesta de dos ideogramas. Se escribe en la palabra crisis con dos ideogramas diferentes entre sí. Uno de ellos, tomado solito, si lo leen, se lee como peligro. El otro, tomado solo, se lee como oportunidad o cambio. Juntos significan crisis. Y a mí me parece tan esclarecedor este concepto de la historia filológica de la palabra, ¿no? Una crisis es un momento de una oportunidad, una decisión, un cambio, seguramente, pero también implica algunos peligros. Y el peligro, de alguna manera, es quedarse navegando en la crisis sin tomar las decisiones que hace falta tomar. Y me parece... Por ahí también puede haber un peligro de salir de la crisis de cualquier manera. Si una decisión y un rumbo me saca de la crisis, podría ser que yo terminara tomando cualquier decisión, cualquier rumbo, con tal de salir de la crisis. Bueno, eso sucede. Y entonces, pero perdería, vamos a llamarlo así, la sensación de, de la felicidad, porque estoy en el rumbo equivocado. Bueno, claro, lo que pasa es que hay dos o tres errores que se cometen gravemente. Una es la desesperación por salir de la crisis hace que yo vuelva atrás en algunas cosas y vuelva a lugares más seguros que haga una regresión mm. lo importante para darse cuenta es que si yo vuelvo atrás más adelante me voy a encontrar otra vez con la crisis porque nada ha cambiado bueno salvo que vuelva atrás para corregir el rumbo claro entonces ya no será volver atrás ya será haber aprendido sí pero a veces a mí me parece que es necesario volver atrás sí para porque desde el punto donde estoy no puedo corregir pero entonces no es regresar Mm. Es ir a otro punto paralelo equivalente. Bueno, pero de alguna manera ¿no? vuelvo para poder corregir el rumbo e ir en otra línea. Pues, de todas maneras, parece un peligro regresar y seguir haciendo lo mismo. Si sigo haciendo lo mismo, no, si sigo haciendo lo mismo, estamos de acuerdo. Si sigo haciendo lo mismo, voy a regresar al mismo lugar. Mm. Prohibido asociar con alguno de nuestros países. Pero si sigo haciendo lo mismo, no va a pasar siempre lo mismo. Y esto mm. es evidente. La otra posibilidad nefasta de perpetuar la crisis es negarla. Es decir, no, no, no hay ninguna crisis, mm. esto es un tema pasajero, no tiene mm. ninguna importancia, hacer de cuenta que no pasa nada. Sí. Y esto perpetúa la crisis. La crisis implica tomar decisiones que produzcan cambios en estos paradigmas que viven en mi vida. Si yo no hago eso, siempre será estancarse y quedarse anclado a la crisis y finalmente pagar los precios de los peligros que eso implica sin ninguna oportunidad. <risa>